ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಸಲಹೆ ನೀಡುವಿರಿ ಉತ್ತರ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದ ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಾಜಿನಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇಮಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇಮಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅಡುಗೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವುದು ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಲ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಿರಾ ಉತ್ತರ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರುವುದು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಗೊಳಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಿಲೇಮಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂರುತ್ತಿರುವ ನಲ್ಲಿಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಇವರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಾಗೇಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ ಉತ್ತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದವರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಉಡುಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವಿರಿ ಉತ್ತರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತೇನೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಥರ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಲ್ಲಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸುರುತ್ತಿರುವ ನಲ್ಲಿಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ದ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೈಸೈಕಲ್ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ದೂರು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ ಉತ್ತರ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮರ ಬಳಕೆ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನೀರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಐದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮರು ಬಳಕೆಯಾದ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಜೈವಿಕ ಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಜೈ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇಮಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಿಡಗಳ ಗಿಡಗಳ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಉತ್ತರ ಮರ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಿಡ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹಾಗೂ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇಮಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಾಲಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಹೆರುತನ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಉತ್ತರ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೋಲು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ನಲ್ಲಿಯ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇಮಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇಮಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೈಸೈಕಲ್ ಬಳಸುವುದು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಗಳ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಈ ಅನುಕೂಲಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಉತ್ತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸರಿಯಾದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವೇಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಮಾನವನ ಅತಿ ಆಸೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಿರಿವಂತ ಲಾಭಗಳು ಲಂಚಗಳಿತನ ಲಂಚ ಕುಳಿತನ ಇತ್ಯಾದಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತದ ಹಂಚಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಉತ್ತರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ವನ್ನ ವಾಸಿ ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಸ್ಥಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಸೌಕಳಿಯ ನೀರಿನ ಕೊರೆತ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮಾನವನ ಬದುಕನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಕಾಡುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಉತ್ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮರ ಕಡಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಕರಲ್ಲಿ ಜನ ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಸ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಕಾರಗಳಿಗೆ ನೀರು ದೊರಕುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೆರೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಕಾರದಿಂದ ನೀರು ಸುಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಬೋಜೆ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ರಜೆಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಇತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ್ ತರಿಗೋಡು ವಿಜಯಪುರ್ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ